بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين إخوان الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أشكر جميع المتابعين الكرام على دعمهم الأسطوري لقناتي وبارك الله فيكم اليوم إن شاء الله مع بعض راح نشوفوا طريقة العمل بهذا الجهاز اللي هو جهاز سات فايندر أو كشف الأقمار الصناعية وطريقة العمل به بإذن الله تعالى هذا الجهاز يمتاز بنقطتين أساسيتين مهمتين جدا مش يوما النقطة الأولى هو أنه بسيط جدا يعني لا يحتاج إلى كثير فهم شيء ثاني هو أنه ثمنه رخيص ويستطيع أن يمتلكه أي شخص هاوي في مجال الصاد يعني يحتاجه فقط في منزله مثلا طبعا احنا اخترنا الموجود في السوق هذا اللي هو صاد فايندر من نوع جيو يحتوي على بوصلة وأضواء وأيضا على صوت نشوف الجهاز مع بعض طبعا هذا الجهاز يأتي في العلبة لا يوجد شيء آخر معه طبعا كما راكم تلاحظوا هنا عندنا بوصلة وعندنا هذو هذو الضوئين خاص بالإشارة الأفقية والإشارة العمودية و22 كيلو هرتز الخاصة بأجهزة الاستقبال من أجل العمل إخواني بهذا الجهاز يجب علينا قبل بدء بعمله أن نقوم بتحضير كابل بهذا الشكل حيث نحضر قطعة من خيط الهوائي ونجهزها برأسين من نوع فيش اف هكذا وننظمها جيدا بشريط لاصق يعني إنسان يعود نفسه على العمل المتقن طبعا هذا الخيط يكون من نوعية جيدة الآن مع بعض سننتقل إلى العمل كيف نقوم بتركيبه يحتوي هنا مدخلين المدخل هذا هذا يذهب إلى الريسيفر يعني الخيط الذي يأتي إلى جهاز الاستقبال يركب من هنا أما هذا من هنا فيذهب كما هو في الصورة إلى الساتيلايت أو جهاز الدش كل واحد كيف يسميه بهذا الشكل نواصل في الخارج طبعا هذا هو الدش تاعنا في اول خطوه نقوم بها هي نزع هذا السلك وتركيب هذا السلك في مكانه وهذا السلك يركب هنا لانه هذا السلك جاي من جهاز الاستقبال الآن بعدما قمنا بتركيب السلك نقوم بإشعال جهاز الاستقبال ما الذي سنفعله الآن نعيد ضبط الإشارة على عشرين أو الرقم اثنان لأنه الإشارة لاحظوا باللي المؤشر يتدرج من صفر إلى غاية عشرة يعني من صفر إلى مية بالمية فنحاول تعديل الزر حتى ترجع الإشارة إلى عشرين بالمئة فقط تساعدنا هذه البوصلة في تحديد المكان التقريبي للقمر الصناعي ثم ننتقل في الخطوة الموالية إلى تحريك الهوائي حتى تصل الإشارة إلى سبعين أو سبعة أو ثمانية أي سبعين أو ثمانين بالمئة التحريك يكون بشكل أفقي أو بشكل عمودي وعند الوصول إلى إشارة جيدة نقوم بتحريك رأس ال ام بي بشكل دائري حتى نحصل على أحسن إشارة ممكنة 
إذا تجاوز المؤشر العشرة نقوم بتحريك الزر الجانبي قليلا لخفضه إلى غاية سبعة ثم نكمل الضبط بشكل جيد حتى نتحصل على جودة عالية إذا في هذا المكان بالضبط تكون قد تحصلت على أعلى جودة ثم نقوم بنزع الأسلاك وإرجاع السلك مباشرة إلى اللاقط الألمبي ونتأكد من جودة الصورة في جهاز الاستقبال الآن ننتقل إلى جهاز الاستقبال ونتفقد إشارة القنوات نختار أي قناة لا على سبيل التعيين نذهب إلى قائمة الأقمار ونذهب إلى التردد ونتفقد الإشارة لاحظوا الإشارة هنا سبعة ثمانون بالمئة هي إشارة ممتازة جدا بالنسبة إلى التقاط القنوات إلى هنا إخوتي الكرام نكون قد أنهينا هذا الفيديو نتمنى أنكم استفدتم ولو قليلا من هذا الفيديو لا تنسوا دعم القناة والاشتراك فيها والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته